Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Utolsó részéhez érkezett az a kis mini sorozat, ami tulajdonképpen az elmúlt egy-két napban pattant ki a fejemből, amiben szerettem volna ugye bemutatni, hogy hogyan érdemes az ebay egy kicsit okosan vásárolni, alaposan megnézni, hogy mit veszünk, és ha már megjött a termék, akkor hogyan érdemes úgymond egy régóta nem használt, vagy számunkra ismeretlen készüléket e, okosan és ügyesen feléleszteni, úgy, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk az adott készülékben, illetve a saját idegrendszerünkben a felmerülő lehetséges problémák miatt. Stornofon 6000 alias CQM6000 alias Motorola MC Spectro utolsó részhez érkezett ez a kis videósorozat, a készüléket átnéztem, kitisztítottam, átvizsgáltam, és ugye a legutóbbi epizódban pedig megtörtént az éles teszt, amikor is láthattuk, hogy a kezelő szervekre ugye a készülék nagyjából reagál, élettel összeegyeztethető jeleket produkál, és innentől fogva azt mondtam, hogy akkor lépjünk tovább. A vezérő elektronika panelt átalakítottam olyan módon, hogy a most benne lévő firmware memória kezelését is támogassa. A benne lévő firmware egy orosz amatőr írta, sajnos a valódi nevét nem tudjuk, csak egy nickname alatt futott. Már az a fórum, ahol ezeket a munkákat publikálta, sajnos nem elérhető, de annó én még letöltögettem őket, és írtam pár epromot, úgyhogy itt a fiókban megvan az ő munkássága, és annó neki személyesen is írásban megköszöntem a nagyvonalú segítségét, hogy az amatőr társadalomnak egy ilyen remek kis programot adott, illetve most ezen a videón keresztül, bár ő nem hiszem, hogy látni fogja, de köszönjük szépen, Viktor. Ennyit tudok, hogy Viktornak hívták őt. No, akkor táp alatt van a rádió, pontosabban a táp itt van jobbra, ha, ha, ha. kapcsoljuk is be. Ez pedig az úgynevezett Strayket Firmware 1.47-es változata, ez az utolsó előtti kivitel, és én, bocsánat, visszaveszem a szignálgenerátort, és ez az utolsó előtti változat, amire én azt mondtam, hogy ez a leginkább felhasználó barát, amatőrbarát, fel vannak töltve a memóriabankok a készülékben, illetve én már a rádióteszter segítségével elvégeztem egy finom hangolást, a referencia oszcillátort frekire állítottam, illetve a kimenő teljesítményt beállítottam 6 per 25 wattra. Ez pedig azt jelenti, hogy a kis teljesítmény, mutatom nektek, tehát a kis teljesítmény állásban 6 wattot tud, a nagy teljesítmény állásban pedig 25 wattot tud a készülék. No, nézek is akkor egy érzékenységet rajta. Ez 0.29-nél nyit ki, 0.4-nél elkezd szép tiszta lenni, és 0.6-nál gyakorlatilag már egészen zajmentes a jel. Visszafelé pedig 0.14-nél zár le, hogyha jól láttam. Ez egészen jónak mondható. Ne felejtsük el, hogy ez a készülék bármennyire is remek darab, tehát én azért szeretem, mert egy amatőr rádió képességei lettek úgymond ötvözve egy ipari rádió robosztusságával, de maga a terv 1986-ban született, és a készülék a mai formáját elektronikai felépítésében, ha jól tudom, 1988-89 magasságában érte el, tehát akárhogy is számolom, ez a készülék Jócskán túl van a 30. életévén, és bizony a sok lehetőség mellett korlátok is társulnak egy ennyi idős készülékhez. Mi is a konklúzió így a videó végén, 
hogy lehet az ebay-en ügyesen, okosan és szerencsésen vásárolni. Minden esetben legyetek körültekintőek, nézzetek utána, keresetek rá a Google-ban arra, hogy mit is szeretnétek venni. Mindig tudjátok, hogy mi az adott termék, mit tud és mit nem tud. Megfelele a ti elvárásaitoknak, hogy egy teljesen más termékről van szó, és amennyiben úgy döntötök, hogy megvásároljátok, akkor szigorúan követni kell. Nem azt mondom, hogy az általam most bemutatott lépéseket, hanem egy olyan lépés sorrendet, amit akár te állítasz fel magadban, és helyesnek véled, vagy egy másik fórum tanácsait követve. De a lényeg az, hogy minden esetben óvatosan, lassan, lépésről lépésre történjen az élesztés, tehát nem szabad egyből nekiesni a készüléknek, és dur rávágni a tápegységre, mert akkor abból problémák lehetnek. Ezzel a kis videósorozat végére is értem, és így az utolsó videónál elmondhatom, hogy egy remek kis készülékkel bővült itt a rádióparkom, még az is lehet, hogy napi használós készülék lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nézzétek meg a többit is a csatornán, hogyha tetszett, iratkozzatok föl, és mindenkinek további szép napot kívánok, jó ebay vásárlást, és sziasztok!